ഹായ് ചിൽഡ്രൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ത്രീ പൈ അതേപോലെ എഴുതി ആറ് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെണ്ണ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് വരും അല്ലേ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെയും പിന്നെന്താണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസോ സിക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോന്നിൻ്റെ വോളിയം കാണാണ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി പൈ എഴുതി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി പൈ എഴുതി ട്വൽവ് ക്യൂബിനെ ഞാൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്നാണ് എഴുതി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഇത്ര വർഷം ഉണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അറിയാം ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ട് മണിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നാണ് കിട്ടും കൂടെ ആരും ഉണ്ട് പയ്യും ഉണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി വോളിയം ഓഫ് സ്ഫിയർ കണ്ടോക്കുക സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് സ്ഫിയർ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അത് അതേപോലെ എഴുതി റേഡിയസ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് എഴുതി അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ അതേപോലെ എഴുതി സിക്സ് ക്യൂബിനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എഴുതി ഇതിൽ സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ അത് ഗുണിക്കുമ്പോഴേ ഇത് രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടും ഇനി വരെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താ വ്യത്യാസം അല്ലേ കുറക്കണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കണം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പൈ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഡേസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയർ അപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ചിത്രം വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലാണ് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലായിരിക്കും വരിക ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസിസ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതും ബേസാണ് അതും ബേസാണ് അതും ബേസാണ് അതും ബേസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരളവ് ഞാൻ കൊടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്നാണ് കൊടുത്തത് വോളിയം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് കാണാതെ അറിയണം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി എ എന്ന് പറയുന്ന ബേസാണ് പാദം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പിന്നെ സ്ക്വയർ എഴുതി എച്ച് എന്ന് പറയണത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് അതേപോലെ എഴുതി വൺ ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി ഇത് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻ
പത്ത് കിടുക്കുക നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പിന്നെ പൂജ്യം ചേർക്കുകയാണ് ടണ്ണിൽ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം കാണണം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇത് രണ്ടും കുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ലാ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ സോളിഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ കേട്ടോ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്മെൽറ്റഡ് ഇത് ഉരുക്കി അല്ലേ ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇൻ ടു സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ആയിങ്ങോണ്ടുള്ള ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഹൗ മെനി സച്ച് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണണം ഏതാണോ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വോളിയം കാണണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഡിവിഷൻ നടത്താണ് വേണ്ടത് അതായത് ഹരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാണ് എട്ട് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ പൈ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പിന്നെ ട്വൽവ് അതേപോലെ എഴുതി തൽക്കാലം അത് ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അത് ഹരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡിവിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പോകരുത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ പൈ അതേപോലെ എഴുതി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതേപോലെ എഴുതി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി ദാറ്റ് യു ഗറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ അത്ര ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് വരും കാരണം വലുത് ഇതാണ് ഇതിനെ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ബൈ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് എയ് പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം പയ്യും പയ്യും കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് മൂന്നും കുടിച്ച് എയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഹരണാണല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ചാടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടണത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നാണ് കിട്ടും ലാസ്റ്റൊക്കെ പാടെ ഗുണിക്കുമ്പോഴേ ഇത് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക